es difícil mencionar el nombre de Kenji Yamamoto y no esperar una fuerte respuesta. Todos sabemos sobre el escándalo asociado a su nombre. Todos conocemos algunos de sus trabajos más destacados a lo largo de las series y videojuegos. Y todos sabemos que hay piezas que han sido plagiadas. Pero intentemos ir un poco más allá y respondamos a algo que quizá no sepamos. ¿Quién es Kenji Yamamoto? Poco se sabe de la niñez de Yamamoto. Tras hacer una breve reseña escrita para el evento Logic System Hideki Matsuta que Talk and Live, tenemos un poco de información de su infancia. Nace el 1 de julio de 1958 en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, en la isla de Kyushu. De pequeño toma clases de piano clásico y guitarra clásica, pero no es hasta secundaria cuando comienza a componer su propia música. En algún punto de su adolescencia entra al círculo de compositores amateur de Yamaha. Excluyendo la mención en el sitio indicado y otra mención en un artículo sobre el compositor Hiroshi Sato, quien perteneció al mismo grupo, no se tiene más información sobre dicho círculo. Solo sabemos una cosa más. Durante su pertenencia en la agrupación, Yamamoto estudió junto a Masaaki Omura, uno de los arreglistas más respetados de la música popular japonesa. No sabemos qué tipo de relación llevaban, pero se les puede encontrar trabajando juntos, por ejemplo, en las colecciones del cantante Hiromigo, por lo que podemos asumir que mantenían respeto el uno por el otro. Y quizá Yamamoto, que probablemente entregó personalmente la información para la reseña biográfica en que se menciona, lo viera por siempre como un amigo. En 1969, Yamaha comienza una serie de concursos para jóvenes compositores llamados Concurso de Canciones Populares, luego bautizados como Concursos de Composición y simplemente conocidos como PopCon. Estos eventos, realizados hasta 1986, son parte importante de la historia de Kenji Yamamoto. En 1976, en la sede de Tsumakoi Hosenkai, se celebra la undécima versión de PopCon, nuestro compositor tiene apenas 18 años y va en el tercer año de la secundaria no obligatoria en la secundaria de Fukuoka. Y es en ese evento donde debuta como compositor, escribiendo la canción Goodman, que es interpretada por la importante cantante Machiko Watanabe, en ese entonces aún desconocida, pero que ya había participado en las dos ediciones anteriores del concurso. Desafortunadamente, conseguir una grabación de esta pieza es, si bien no imposible, muy costoso por lo que no me es posible mostrárselas de momento. No logra calificar en ningún puesto destacable, pero su participación no debe haber pasado desapercibida, pues una vez graduado de la secundaria, al momento de las admisiones universitarias, firma un contrato con Yamaha Music Promotion Association, rama de Kyushu, gracias a quienes estudia composición y arreglo desde abril de 1978, a sus 19 años, al mismo tiempo en que entra al Instituto de Diseño de Kyushu. Los concursos de composición organizados por Yamaha Music Foundation seguirían siendo relevantes para la vida de Kenji Yamamoto. Al ganador se le promete la producción de un álbum, se le da acceso al concurso World Popular Song Festival y además son transmitidos por Fuji TV. Claramente es una oportunidad muy atractiva para cualquier músico japonés interesado en la música popular. Masaaki Omura, el ya mencionado amigo de Kenji Yamamoto, siendo 7 años mayor que él, participa en todos los concursos desde 1977 hasta 1982, desde la decimotercera edición hasta la vigésimo cuarta. Es en esta última en que los dos músicos se enfrentan. Masaaki Omura, representando a Kanto, arregla junto a Yasumasa Aguano la canción Tago Amure no Koi no Mama Ni compuesta por Kimihiko Shiraishi y cantada por Sumiko Toyohiro y gana el premio Kawakami, alcanzando a ser su última participación en Popcorn. No obstante, Kenji Yamamoto no se quedaría atrás, pues es arreglista en dos canciones, Doki Doki Talking, compuesta y cantada por Minori Komorita con el cual ganan un premio simple. Y de la canción Haru ni Nareba, compuesta y cantada por Iwakiri Mikiyoshi, obteniendo el premio de excelente canción.
esta última le permite, además, debutar en World Popular Song Festival, compitiendo nuevamente contra Masaaki Omura en un contexto diferente. Ambos participantes son finalistas, y Haru ni Nareba gana un premio simple como finalista, dejando así una importante marca en la carrera de Yamamoto, que rápidamente se levantaba como un músico de respetar. Este mismo año, 1982, Yamamoto contrae matrimonio, y aunque desconocemos con quién, al día de hoy continúan unidos. Todo parece ir bien para el joven compositor, que en este entonces tiene 24 años. El siguiente año participa de las dos ediciones de Popcorn. En la primera hace arreglos para dos canciones, Sayonara no Fukei, de Tomoko Yamazaki, y Sepia Iro no Aki, de Satsuki Oba, la única que logré encontrar. aunque no califica con ninguna de las dos. En la segunda edición del año hace arreglos para la canción Anata ni Mafura o Amu Tabeni, compuesta por Akiko Uchida e interpretada por Hato Popo, aunque tampoco calificando. En 1983 fue un año sin premios para nuestro compositor, pero aún estudiando composición y arreglo y cursando el Instituto de Diseño, esto no lo detiene. En 1984 arregla la canción Rekishi Tekini I Love You de Teruhiko Tagawa, nuevamente no alcanzando ninguna calificación. En la segunda edición del año, Yamamoto hace arreglos para la canción Kinniro no Me, de Akino Arai. ¿Podrían ser diferentes las cosas en esta ocasión? En efecto, esta canción gana un premio simple, y el premio Kawakami, abriéndole paso nuevamente a World Popular Song Festival, donde llegó a ser finalista, pero no ganó ningún premio. Y ese es el que me va. Entry number 2. Okazaki Sumiko, Sachi Sakyoku, Yamamoto Kenji Henkyoku, Kanichi Takako san ga utai mashita. Hoshi furu yoru ni ai ni ikite. El primer popcorn de 1985 sería también un buen concurso para el joven compositor, quien ganaría el premio de excelente canción siendo arreglista de la canción Hoshi furu yoru ni ai ni ikite por Sumiko Okazaki con voz de Takako Kaguchi. El segundo concurso del año, la trigésima edición de Popcorn, sería la última que viera Kenji Yamamoto, quien se retira sin ningún reconocimiento siendo arreglista de la canción Yurete Ai Mai Mi, de Teruhiko Tagawa. No obstante, el reconocimiento en la primera edición le abrió paso nuevamente a World Popular Song Festival, donde no llegaría a ser finalista. Es cercano a esto, en junio de 1986, y tras ocho años de estudio, que Kenji Yamamoto se gradúa de Yamaha. Decide abandonar el Instituto de Diseño y dejar la isla de Kyushu para mudarse a Tokio, donde comenzaría una nueva e importante etapa. En junio de 1986, el mismo mes en que se gradúa de Yamaha, Kenji Yamamoto, ya instaurado en Tokio, se une a Office 21, una organización que apoya a la gestión, planificación y producción de obras artísticas de distinta índole, donde nuestro compositor figura en la lista de compositores colaboradores utilizando el seudónimo Yamaken. Yamamoto llevó una carrera activa, pues ya se hizo un nombre como arreglista dentro de la industria. Se sabe que su primer trabajo viviendo en Tokio fue arreglar las canciones Hisashi no Nakade y Kitano Tayorio, 
de Tokiko Kato. Es difícil saber con certeza cómo fue que el siguiente gran paso ocurrió, pero tenemos de fondo su debut en el anime. Sayonara wa Iwanai, de Mujigen Hunter Fandora, oída por primera vez en noviembre del mismo año. Fue arreglada por el músico de Kyushu que conocemos, y es interpretada por Ushio Hashimoto. ¿Por qué es esto importante? Porque Ushio Hashimoto es la cantante que escuchamos en Romantic Ageru Yo, primer ending de Dragon Ball, estrenado en abril de ese año y compuesto por Takeshi Ike. No sabemos exactamente cómo fue, pero una fuente que lamentablemente no les puedo revelar me confirma que Takeshi Ike fue presentado a Kenji Yamamoto por un productor musical de un estudio de grabación. Y podemos imaginar que fue gracias a la grabación de la canción de música en Hunter Fandora que mencionamos. Por supuesto, esto no es más que una teoría. Por ese entonces, Yamamoto también estaría trabajando con Nami Shimada, con quien grabaría por muchos años por venir. Y es posible que fuera grabando con ella que se hiciera la presentación, pero me apoyo fuertemente a la teoría de la grabación de los OVAS en cuestión, pues no encuentro ningún registro de una colaboración previa entre Hashimoto y Takeshi Ike, así que el puente pudo estar incluso dado gracias a ella. Es también posible que fuera gracias a Hideki Matsutake, quien inspiró el evento gracias al cual encontramos la reseña biográfica de Yamamoto y donde leemos que se unieron para trabajar con Idols y en anime en 1986 pero dejaremos este punto para después. Cualquiera sea el caso, Ike y Yamamoto comenzarían una relación que se cruzaría en diversas franquicias a lo largo de sus carreras, tales como Shonan Bakusozoku, Madoking Grandsort, Magical Terurutokun y variadas entregas de Super Sentai. En todas las mencionadas, solo coincidirían sin trabajar en conjunto, pero sí colaborarían en Kiteretsu y Chimpui. Pero todas estas menciones son adelantarse en el tiempo, pues la primera participación en conjunto la tienen cercano al periodo de la llegada de Yamamoto a Tokio, cuando el 10 de junio del siguiente año, 1987, se estrena el episodio 65 de Dragon Ball, titulado Vamos Goku, comienza la pelea en Latinoamérica y Camino del Cuartel General en España. En este episodio se puede oír el insert song Moeru Hato de Red Ribbon Gun Woyatsukero. Nadie en ese entonces habría imaginado que ese sería el primer paso para una carrera que estaría estrechamente relacionada con dicha franquicia, pero el golpe aún no sería dado. Yamamoto arreglaría también la canción Goku no Wokiden Journey, compuesta nuevamente por Ike. Como en ese entonces Dragon Ball no gozaba de la fama que hoy le precede, Yamamoto trabajó en ella de la misma forma en que trabajó para otras franquicias, tales como Aitsuto Lalabi, Kamen no Ninja, Harbor Light Story from Fashion Lala, Apple Seed, entre otras. Además, se encontraría constantemente haciendo arreglos para Nami Shimada y Ruiko Kurahashi, sin contar su trabajo con Office to One. No fue hasta el 29 de abril de 1989 cuando comenzaría la emisión de Dragon Ball Z, estrenando la canción Chala Head Chala compuesta por Chico Kiyoka y Detekoi Tobikiri Zenkai Pawa por Takeshi Ike. A nuestro compositor originario de Kyushu, de 30 años en este punto, se le confió el arreglo de ambas canciones y es en este punto en que su carrera toma una curva que nadie podría haber pronosticado.
No es exageración decir que Chala Hed Chala es una de las canciones más reconocidas de los últimos tiempos, y Kenji Yamamoto hizo historia al ser su arreglista, pero no es el único impacto que tuvo esta canción. Su voz fue grabada por Hironobu Kagiyama, un joven cantante de 28 años que gozaba de una modesta fama gracias a su primera banda, Lazy, y a la que llevaba durante ese periodo, Hironobu Kagiyama and Broadway. Sumado a esto, su voz estaba siendo muy difundida tras diversas participaciones en Super Sentai y, por supuesto, Saint Seiya. Más sobre el cantante en el video adjunto. No sabemos si Kagiyama y Yamamoto tuvieron interacciones previas a esto, pero su dupla sería reconocida y recordada por muchos años y volveremos a encontrarlos en este video. La confianza depositada en Yamamoto no llegaría hasta ahí pues pasa al rol de compositor en Dragon Ball con Shurairo no Senshi, el primer insert song que se oye en Dragon Ball Z, en su capítulo número 20. Por ese entonces también hace arreglos para las canciones de Takeshi Ike de la película 2 de Dragon Ball Z, Picorosan Daisuke, E Ikusa. Y para la película 4, Kuchibue no Kimochi. Esto representaría la última vez en que Ike y Yamamoto trabajarían juntos. Takeshi Ike volvería a componer el segundo ending de Dragon Ball Z, We Were Angels, pero este sería arreglado por Osamu Tatsuka. En la película 3 ocurriría algo interesante. Shiho Kiyoka era una compositora poco conocida, recién graduada en 1987, y que habría trabajado previamente junto a Dai Sato, letrista recurrente en Dragon Ball. Kiyoka y Yamamoto comenzaron a trabajar juntos en Chala Hez Chala, y se volverían a encontrar en esta película, con la canción Maru Goto. Posteriormente, en el primer especial de TV con la canción Hikari no Tabi. En la película 4, al mismo tiempo en que Yamamoto e Ike colaborarían por última vez, Kiyoka y Yamamoto trabajan en Ya Nikoto ni wa Genki Dama. Y en Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo para la película 5. Paralelo a esto, Yamamoto se encontraba trabajando en los álbumes Dragon Ball Z Hit Song Collection, donde también figuraba como prominente arreglista. Poco antes de la película 3, se lanza el tercer álbum de la colección, donde Yamamoto fue arreglista de todas las canciones, con varias compuestas por Kiyoka, e incluso incluyendo una image song creada por el mismo arreglista. Arashi no Sencho Mugon no Sawameki, siendo su segunda composición para la franquicia. Del mismo modo, poco después de la misma película, en el quinto álbum de la colección compone la image song Planet to Planet. Y Ariji Goku. Este álbum también vería el debut de la banda Monolith, aunque profundizaremos en ella más adelante. Poco antes de la película 5, nuestro compositor de Kyushu crea su segunda pieza que sonaría durante el anime, la reconocida Battle Point Unlimited, que suena en la emblemática aparición del personaje Trunks.
Y después de dicha película lanzarían la séptima edición de la colección de Hit Songs, donde Kiyoka y Yamamoto compondrían todo el álbum, con Yamamoto siendo el único arreglista, con una prominente participación de Monolith como intérpretes y marcando el debut en Dragon Ball de un nombre que ya hemos oído, Hideki Matsutake. Pero todo a su momento. Nuestro compositor además hace todos los arreglos para la colección 8 y medio. Kiyoka Yamamoto trabaja en el insert song Mind Power Key. Esta canción es incluida en Dragon Ball Z Hit Song Collection 9, álbum compuesto en su totalidad por Kiyoka y arreglado por Yamamoto. Poco después trabajan en la película 6 con Hiro, Kimiga Hiro, que es incluida en la colección 10, con tres nuevas composiciones de Yamamoto. En la película 7 hacen Giri Giri, Sekai Kyokugen, encontrada en la colección 11, con una situación similar. En el segundo especial de TV realizan Aoi Kaze no Ho. Lista en el álbum 13, también con nuevas composiciones por Yamamoto. Donde además se incluye el insert song, trabajado por los mismos dos músicos, un main no hi, Tamashi Tai Tamashi. En la película 8 trabajan en Ba Ningu Faito, Nesen Desen Chougeki Sen, en cuyo álbum, el 14, Yamamoto solo fue arreglista. Y finalmente colaboran en la película 9 con Ginka o cohete Dai Jingu Hai. Añadida al álbum 15, donde Yamamoto también compondría la canción Mai Mai Echan. Es en este entonces en que Yamamoto desaparece del anime. No hace más arreglos ni composiciones para la serie y solo vuelve como compositor y arreglista de algunas Image Song en el álbum 18 donde compuso las canciones Majin Buu's Tragedy y Perfume No. 18 Diabolical Fragrance Pero antes de explicar el porqué de esta ausencia es momento de hablar de cierto alguien. Antes, debo clarificar que esto no es más que una teoría y que no fue formulada por mí, sino que se puede encontrar en el blog titulado Dimas 24 Hires. El primer especial de televisión de Dragon Ball Z incluye el insert song, Solid State Scutter compuesto por Yasunori Iwasaki e interpretado por Dragon Magic Orchestra. Pero es importante considerar que esta canción es el único trabajo conocido por dicha agrupación, y que Iwasaki apenas tiene unas pocas participaciones en Dragon Ball Z Hits on Collection 4 y 8. Existe la creencia de que podría tratarse de un nombre para esconder que en realidad es la reconocida agrupación Yellow Magic Orchestra, quienes tienen una canción titulada Solid State Survivor. La pieza del anime tiene voz por la banda japonesa de pop rock Tokyo, lo que es sumamente curioso, pues la voz del comienzo es una reproducción de lo oído en la pieza Technopolis de Yellow Magic Orchestra. Sumado a que Solid State Scutter no lleva una línea de canto, 
sino una especie de recitado. Y por si esto no fuera lo suficientemente misterioso, Tokio estaba apenas estableciéndose durante estos años y no debutaría con su primer álbum sino hasta cuatro años después, en 1994. Y eso no responde el por qué se hace necesario acreditar a una banda de varios integrantes para la poca presencia vocal en esta pieza. Sumado a esto, ni Tokio ni Yellow Magic Orchestra volverían a tener ningún tipo de participación en Dragon Ball, por lo que resulta todo muy anecdótico. Pero hay otro punto que se debe considerar. Hideki Matsutake el del evento de donde obtuvimos la reseña biográfica de Yamamoto, y a quien mencionamos antes como la posible conexión entre nuestro músico de Kyushu y Takeshi Ike, es un muy importante músico japonés con quien Kenji Yamamoto trabajaría por muchos años más. Matsutake es uno de los músicos de apoyo de Yellow Magic Orchestra, y empezaría a ser miembro de la misteriosa banda Monolith, que grababa para los Hit Song Collection convirtiéndose así en el posible puente entre Yellow y Dragon Magic Orchestra. El resto de los créditos de los Hit Song Collection en que Iwasaki compone son igual de misteriosos, pero ese es tema para otro día. Esta no sería la única colaboración anecdótica que traerían los círculos de contactos de Yamamoto, pero no nos adelantemos a los hechos. En este punto, Yamamoto aún continúa trabajando fuera de la franquicia que lo hace más conocido, se puede encontrar a Hideki Matsutake y a Yamamoto trabajando juntos, produciendo Trilogía de Baladas de Hiromi Go, a quien ya encontramos con Yamamoto y Masaaki Omura. En algún punto desconocido de su carrera, Yamamoto se une a la Asociación Japonesa de Compositores y Arreglistas, JCAA, una organización enfocada en difundir y proteger la cultura musical del país. Hace arreglos para cantantes como Rie Miyazawa, Disa Yooki, entre otros. Asimismo, trabaja en otras series y videojuegos como Tenku Senki Shurato, Tensei Genso, Mahotsukai Sali, La Grange Point, participaciones en Super Sentai, y la más recordada al día de hoy, en Yu Yu Hakusho. Escribo orquestas para la banda Baktik y para dos musicales de los reconocidos Tokyo Kid Brothers. Con todos estos trabajos a su nombre, la carrera del músico oriundo de Kyushu va en constante crecimiento, y cada vez por mejor camino. Hagamos un recuento rápido. Kenji Yamamoto nace el 1 de julio de 1958 en Fukuoka, en la isla de Kyushu. Desde pequeño estudió piano y guitarra, y ya desde muy joven se encontraba creando sus propias canciones. Estudia composición y arreglo mientras es arreglista en numerosas ediciones de los concursos de canciones populares de Yamaha. Cuando se muda a Tokio, se une a Office to One, donde trabaja produciendo música para idols, anime y otros medios. Debuta en el anime con Mujiken Hunter Fandora. Poco después llega a Dragon Ball, donde es arreglista de numerosas piezas compuestas por Takeshi Ike y Chiho Kiyoka. Si bien no deja de trabajar con cantantes y en otras series, se dedica principalmente a Dragon Ball, aunque, por alguna razón, deja de aparecer en el anime a mediados de los 90. ¿Todo bien hasta ahí? ¡Continuemos! Desde un inicio, la vasta mayoría de videojuegos de Dragon Ball era desarrollados por Tose, una desarrolladora y editora que contaba con su propio equipo de compositores, todos nombrados por seudónimos y algo difíciles de identificar por esa razón. De este modo, es complejo apuntar concluyentemente a los compositores de los primeros videojuegos de la franquicia, pero tras participaciones de compositores tales como Haruki Adachi, Takeshi Ichida y Matsuhiko Takano, por mencionar algunos, en 1993, Kenji Yamamoto compone la música para el videojuego Super Butoden, su primera participación de muchas más por venir. Este trabajo es importante, pues es el primero de los videojuegos de Dragon Ball en recibir un álbum con su banda sonora arreglada en alta calidad. En él participaría la banda Monolith, aquí acreditada como Hyper Monolith, y mencionando a los músicos Hideki Matsutake y Genji Ogawa, guitarrista junto a Sueagi Harada. Monolith, que a veces también es acreditada como Monolith Symphonic Orchestra, 
es una banda muy misteriosa que solo aparece exclusivamente en algunos trabajos de Dragon Ball en que Yamamoto sea compositor o arreglista. Son los intérpretes de gran parte de los discos Dragon Ball Z Hit Song Collection, y sabemos que en sus filas hay nombres familiares con la franquicia. Chijo Giyoga, Dai Sato, letrista en muchas de las canciones trabajadas por Yamamoto. Haruo Saito, un reconocido ingeniero en sonido. Sakiko Iwamuro, otro letrista que colaboró previamente en Dragon Ball. Y el mismo Hideki Matsutake. De aquí en adelante es común verlos acreditados también en los videojuegos de Dragon Ball. Este primer disco de arreglos vería una versión europea, con algunos arreglos diferentes, y dos composiciones extra, hechas por Louis Roa y Mel Dickobson, seudónimo del compositor Gerard Salas, quienes trabajaban en los reemplazos de la banda sonora del anime en Francia. Siguiendo los mismos pasos, el siguiente disco de arreglos sería Dragon Ball Z Gaiden Saiyajin Zetsumetsu Keikaku en el mismo año, que, si bien no tuvo participación de Yamamoto, nos habla de lo trascendental que fue el disco de Super Butoden al ser el primer disco de arreglos de videojuegos de Dragon Ball. El siguiente sería el disco Super Butoden 2, el mismo año, con Yamamoto arreglando sus propias composiciones. Mencioné antes que la carrera de Yamamoto tendría asociadas varias colaboraciones anecdóticas, y este disco es uno de esos casos. Participaron músicos de mucho renombre, tales como Kentaro Haneda en el piano, Keisuke Murakami en guitarra, Jake Age Conception en saxofón. Y lo más curioso, dos piezas fueron grabadas por nada más ni nada menos que la orquesta de Dragon Ball Z. Es decir, que los músicos que grabaron la banda sonora compuesta por el legendario Shunsuke Kikuchi para el anime se encontrarían aquí, grabando también para Kenji Yamamoto. Este no sería el único cruce entre ambos compositores, pues en el álbum Gonegai Hiro Densets, Kotetsu Majin Hen, Yamamoto arreglaría música compuesta por Kikuchi. La banda que interpretaría el álbum de Super Butoden 2 se llama YS Project, otra banda misteriosa de la que no hay información, salvo que estarían acreditados como intérpretes en el siguiente álbum de arreglos de Yamamoto, Super Butoden 3, lanzado en 1994. Al siguiente año, publicaría el disco Dragon Ball Z Super Goku Den Totsugeki Hen, con arreglos del juego del mismo título, compuesto y arreglado por Yamamoto, y donde nuevamente habría piezas grabadas por orquesta, aunque se desconoce qué orquesta fue la responsable. Pocos meses después, lanzaría su siguiente disco de arreglos sobre sus composiciones para el juego Dragon Ball Z Super Goku Den Kakusei Gen. En esta ocasión seríamos testigos de algo distinto a todos los álbumes anteriormente listados. Esta vez habría presencia vocal. La canción Namida Mitai a Mega Fru es cantada por Ikuko Noguchi, aquí acreditada como Kuko quien ya habría cantado previamente la canción Hikari no Tabi, del primer especial de TV de Dragon Ball. Esto se volvería a repetir en el álbum del videojuego Ultimate Battle 22, por el mismo autor, donde encontramos la canción Eien no Yakusoku con un dueto entre Noguchi y Hironobu Kageyama. Así es, esta sería la primera vez en que Kageyama canta una canción compuesta por Yamamoto no asociada al anime de Dragon Ball, sino a un videojuego. Con una orquesta armada para la ocasión, se acredita a todos los músicos de forma individual, y así podemos notar que los únicos músicos que se repiten de la orquesta de Dragon Ball Z son Kenichiro Hayashi, trompeta, y Eijiro Nakagawa, trombón, probando así la enorme magnitud del círculo de contactos que maneja Yamamoto. 
Jake H. Conception repite su rol de saxofonista y además encontramos a Haruo Saito, miembro de Monolith, como ingeniero de grabación y mezclas. Hay otros tres créditos en los que me quiero detener. Primero, Masaki Fujita, quien tiene agradecimientos especiales como miembro de Office 21, organización en la que mencionamos que Kenji Yamamoto es miembro desde que llegó a Tokio. Y los más curiosos, Kodama Yamamoto y Canon Yamamoto, acreditados como Yamamoto's Home Studio. Recuerden estos nombres, pues los volveremos a encontrar. A fines del mismo año se publica el primer disco compilatorio, llamado Dragon Ball Z Game Music Kakusei Gen, donde se incluye música de los videojuegos Ultimate Battle 22 y Super Goku Den Kakusei Gen, y una versión cantada por Hironobu Kageyama de la canción Hikari no Will Power, arreglo sobre la pieza titulada Trunks de Ultimate Battle 22. Llega 1996, y ya podemos notar que el negocio de videojuegos de Dragon Ball ha sido casi completamente acaparado por el compositor de Kyushu, quien este año cumple 38. Si bien él no fue el único compositor presente en Hyper Dimension, juego de ese año, se lanza el disco Dragon Ball Z Game Music Sai Seigen, con piezas compuestas y arregladas por Yamamoto de los juegos Kaku Seigen, Hyper Dimension y Shin Butoden. Kageyama nuevamente se encuentra presente, acreditado junto a Shinichi Ishihara, otro cantante presente en Dragon Ball Z Hitson Collection. Los mismos cantantes se repetirían en el siguiente álbum de composiciones y arreglos de Kenji Yamamoto y Dainaru Dragon Ball Den Sets. El siguiente año publicaría el álbum del juego Final Bout, donde Kageyama y Kuko vuelven a cantar. Además de ser interpretado por Monolith acreditado específicamente como HP Case World. Aparecen otros créditos interesantes, como Hideki Matsutake en los sintetizadores, Haruo Saito nuevamente en grabación y mezclas, Yuriko Mori, letrista del primer opening de Dragon Ball y letrista recurrente en trabajos de Yamamoto. Y se añaden agradecimientos especiales a Masaaki Fujita, nuevamente por Office to One. Y especialmente gracias a dos nombres que les pedí que recordaran. Kodama y Canon Yamamoto, bajo el título de HP Case Studio, pero nuevamente los dejaremos para después. El 15 de octubre de 1998, Kenji Yamamoto cumple 40 años. Dragon Ball GT terminó su transmisión en las televisiones japonesas y Monolith presenta el concierto Dragon Ball 98 Special Live en Anime Japan Fest lanzado como álbum en diciembre del mismo año, como una despedida de los años más importantes de la franquicia, con arreglos por Kenji Yamamoto y un misterioso YMS que ya había sido acreditado como intérprete en Super Butoden 3. El concepto presenta un repaso por las canciones más conocidas de Dragon Ball, incluyendo algunas de los videojuegos y reuniendo a importantes músicos y cantantes de la historia de la serie, como Chiho Kiyoka, Shinichi Ishihara, Yuka, Kuko, y, por supuesto, Hironobu Kageyama. Un evento a lo grande sería la despedida de esta importante franquicia, y tras lo cual, este círculo de músicos y cantantes, que llevaban reunidos más de 10 años trabajando juntos, tomarían caminos por separado. Dragon Ball podría, por fin, respirar. En paralelo a sus trabajos en Dragon Ball, Yamamoto nunca dejó de lado su vida musical. En 1996 compone para el drama Kazuku Chuiho y el anime Harimoku Harley. En abril de 1997 se une a music.co.jp Inc., subsidiaria de MTI Limitada, enfocada a la distribución de música para PC, por ejemplo, archivos MIDI para ringtones.
en la sección ahora inexistente dedicada a Monolith compartían noticias, comentarios y entrevistas relacionados a sus trabajos bajo el nombre HPK's World. Recuerden esto. Navegar por el sitio con la herramienta Wayback Machine ha probado ser una actividad muy interesante por la misma razón. El año 1999 compone para el videojuego de Dr. Slam para PlayStation. Posteriormente, el año 2000, participa y gana el primer lugar en Encon, concursos de música realizados por la cadena NHK, con la canción Daisuke. El 2004 forma una banda llamada Four Elements, junto a Hironobu Kagiyama, Kuko y Yuka, nombres con los que ya estamos completamente familiarizados. Juntos tocaban jazz en vivo, incluyendo canciones de las carreras de solistas de cada uno de los integrantes y algunas piezas de Dragon Ball. Se encontraban grabando canciones originales, pero nunca llegó a ser publicado ningún registro. Esta foto es lo único que pude rescatar de la banda gracias al blog de Hironobu Kageyama. Logic System, la banda de Hideki Matsutake, contaría con la participación de nuestro músico en el evento Logic System Hideki Matsutake Talk and Live en el año 2005 donde incluso hacen una firma de autógrafos, y es gracias a lo cual encontramos su reseña biográfica en primer lugar. Teruo Murakami, apodado Mu Murakami, es un ingeniero de sonido muy reconocido internacionalmente, quien ha asistido a las grabaciones de muy importantes bandas, tales como Toto y Tower of Power. Recuerden esto. Volviendo un poco atrás. El 2004 se convierte en socio fundador de una empresa llamada 59's Laboratory Inc. Y aquí viene lo que les pedí que recordaran. El presidente de esta empresa es Kodama Yamamoto, la misma persona que aparecía acreditada en agradecimientos especiales en algunos discos de Dragon Ball. Desconozco el grado de parentesco que poseen, pero sí sabemos que el otro cargo ejecutivo, aparte de Kenji, es de Canon Yamamoto, la otra persona acreditada en esos álbumes y quien es completamente asegurado, la hija de nuestro músico de Kyushu. Canon lleva una carrera muy activa como compositora, arreglista y cantante, y se la puede encontrar en trabajos como el single Energy de Marina Inoue, componiendo las dos canciones, con arreglos de Kenji Yamamoto bajo el alias Kens, alias que lo acompañaría por muchos de sus siguientes años. <música> Sobre Kodama Yamamoto, lamentablemente desconozco cualquier información asociada a él. Tratemos de atar cabos sueltos. Guayas Project aparecía acreditado en algunos de los discos de Dragon Ball por Yamamoto. Lo más seguro es que se trate de una abreviación de Yamamoto Studio Project, nombre que también aparece acreditado algunas veces. Este nombre entonces implicaría que se encontrarían Kenji, Kodama y Canon Yamamoto. Y si tomamos sus iniciales, Guayas Project pasaría a ser Case Project. Existe una compañía titulada Case Project que asiste a la producción y administración de eventos y publicaciones de distinto tipo, aunque no creo que tenga relación con esto. Como les pedí que recordaran, el espacio de Monolith en el ahora inactivo sitio Midipal lleva el título HP Case World y se define como una banda colaborativa entre Kenji Yamamoto, Haruo Saito y Toshihiro Suzuki, productor de videojuegos. Iniciativa dirigida por Case Project y fundada el 1 de abril de 1997. Es decir, que todas las bandas misteriosas encontradas hasta ahora, YS Project, YMS, HP Case World y Monolith, son lo mismo y culminarían en la empresa familiar 59's Laboratory. En su empresa trabaja para productos tales como Angel Heart, producirían el single Energy de Marino Inoue ya mencionado, y lo más interesante para nosotros, actuarían como productores de variados discos de Dragon Ball. Sí, ¿recuerdan que les dije que Dragon Ball podría por fin descansar? Pues les mentí descaradamente. En 1999 realizan el concierto Dragon 99 Special Live junto a Monolith. En el momento en que la serie veía sus últimos episodios en Japón, en otras partes del mundo estaba recién comenzando, así que la popularidad de la franquicia estaba lejos de apagarse. El 2002 compone para el juego Budokai, 
en cuyos créditos nos encontramos con que las grabaciones y mezclas estuvieron a cargo del mismísimo Teruo Momurakami. Y no solo eso, sino que cada uno de los músicos que participó en la grabación de la banda sonora es uno reconocido, siendo los más llamativos Steve Lukather, Mike Porcaro y Simon Phillips, tres miembros de la banda Toto. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero gracias a la misma fuente privada de antes, sabemos que fue Mu Murakami quien presentó estos músicos a Kenji Yamamoto. Además, podemos encontrar nuevamente a Kodama y Canon Yamamoto, bajo Kenji Yamamoto Home Studio aún. Posteriormente, el 2003, compone para Budokai 2, donde Mu Murakami, Lukather, Porcaro y Philips repiten sus roles, pero esta vez hay nuevas sorpresas. En la sección de vientos se unen a las filas los miembros de Tower of Power, Emilio Castillo, Tom Politzer, Steve Doc Kupka, Mike Bogart y Adolfo Acosta. Kodama y Canon Yamamoto aparecen nuevamente como Kenji Yamamoto Home Studio. Quiero detenerme para hacer hincapié en lo grande que es que miembros de Toto y Tower of Power hayan participado grabando para Dragon Ball. Ambas son bandas legendarias de la música popular occidental, con Tower of Power llegando a un puesto número 17 registrado en Billboard con la canción Sober Hard to Go en 1973. Y Toto llegando a estar en el muy destacable puesto número 1 con su canción África. En 1983. Estamos hablando de bandas de ese calibre, y ahí se encontraban, grabando para Dragon Ball, gracias al círculo de contactos de Kenji Yamamoto. En este mismo juego, Hironobu Kagiyama graba la canción Kusuburu Hato no Hiyo Tsugero. El siguiente año, el 2004, hace música para Butokai 3, todos los nombres del juego anterior repitiendo sus roles, añadiéndose además el ya conocido Hideki Matsutake en sintetizadores. Orewa Tokoton Tomaranai es la canción del videojuego, interpretada por Kagiyama, Yuka y Koko. Como siempre, Kodama y Kano Yamamoto fueron también acreditados, pero esta vez como miembros de 59's Laboratory Inc. Como se puede ver, realmente es un círculo magistral de músicos el que Yamamoto logró reunir en la saga. El 2005 se publica el disco Dragon Ball Z y Z2 con arreglos de la música de Budokai y Budokai 2 por Kenji Yamamoto, donde se indica que hay incluso piezas compuestas por Emilio Castillo y Stephen Kupka. Pocos meses después se hace el mismo trabajo para Budokai 3, con el título Dragon Ball Z 3. Ese mismo año se publica el juego Budokai Tenkaichi, el cual recicla música de la saga Budokai. Ni Budokai Tenkaichi 2 ni 3 tienen música por nuestro compositor de Kyushu, pero la tercera entrega abre con la canción Super Survivor, compuesta por Kenji Yamamoto junto a, sorpresa, Canon Yamamoto, acreditado simplemente como Gens y Canon, respectivamente, y con arreglos de Gens además de grabada por Mumurakami. El 2008 Yamamoto compone la música para el juego Dragon Ball Z Burst Limit, contando nuevamente con la participación de Steve Lukather y Simon Phillips y con una prominente presencia de su hija, Canon, quien ya lleva una firme carrera de solista. Compone para el videojuego Infinite World el mismo año, donde Hideki Matsutake hace presencia, además de repetir la participación de su hija, Kanon, y por supuesto, Hironobu Kageyama. Parecía que Kenji Yamamoto iba a descansar de Dragon Ball con el cambio de milenio, pero la situación no podía estar más lejos de la realidad llegando a publicar tres álbumes relacionados tan solo el año 2008. Al año siguiente, 2009, se publica el juego Raging Blast, del cual se podía esperar que tuviera música por Yamamoto. Pero Toei tenía planes más grandes para nuestro veterano compositor. El 
El 2009 sería un año importante para Dragon Ball, se venían grandes noticias. El 6 de febrero Toei anuncia que se encuentra produciendo una versión renovada de Dragon Ball Z, pero muy pocos detalles fueron dados. El 22 del mismo mes confirman que la música original del veterano compositor Shunsuke Kikuchi sería reemplazada, aunque no anunciarían al compositor encargado sino hasta el 12 de marzo. Así, después de una carrera de 33 años y con 50 años de edad, el 5 de abril se estrena en televisión Dragon Ball Kai, marcando la primera vez en que Kenji Yamamoto toma el cargo de compositor principal de un producto televisivo de la franquicia, tras 27 años de estar trabajando en ella. Mientras tanto, otros compositores tomarían el rol de Yamamoto en la música de videojuegos. Toshiyuki Kishi, alguien que ya se estaba haciendo un nombre en Dragon Ball tras sus composiciones en Budokai Tenkaichi 3, compone para Revenge of King Piccolo y Raging Blast, aunque las canciones para los tres juegos fueron compuestas por Yamamoto. Yusdo Koshiro compone para Dragon Ball Online, Yukihiro Kekka para Dragon Ball Origins 1 y 2, Tsukasa Masuko para Attack of the Saiyans. Kenji Yamamoto focaliza sus esfuerzos en Dragon Ball Kai, uno de sus más importantes trabajos. Aún así, esto no lo detendría para componer la música para el videojuego Raging Blast 2, el año 2010, contando, como de costumbre, con la presencia de Hironobu Kageyama. Cosa sorpresiva, dado que no participó de ninguna manera en el anime de Dragon Ball Kai. El juego incluye también otras composiciones por Hiroshi Takaki para las escenas animadas del mismo. Estos son otros tiempos. La presencia del internet se hace notar en todos lados, y las comunidades de Dragon Ball son de las más grandes y notorias del mundo. Ya existían variadas discusiones en diversos foros acusando a Kenji Yamamoto sobre posibles plagios en su música. Estas discusiones fueron extendiéndose rápidamente hasta que, no sabemos exactamente cómo, pero llegaron a oídos de Toei, quienes tomaron cartas sobre el asunto. El 9 de marzo de 2011 publican un comunicado que indica la existencia de múltiples piezas musicales sospechosas que podrían infringir los derechos de terceros ha sido confirmada entre las composiciones musicales grabadas para Dragon Ball Kai. Puntualmente, una pieza en Dragon Ball Kai tenía demasiadas similitudes con música de Terminator Salvation por Danny Elfman, y otra pieza era muy similar a una de Avatar por James Horner. Se toman fuertes medidas en este momento. Kenji Yamamoto es despedido, y casi toda su música es reemplazada en una gran variedad de productos. Dragon Ball Kai reemplaza su banda sonora por la música de Shunsuke Kikuchi. El videojuego Raging Blast 2 adopta la banda sonora de la primera entrega por Toshiyuki Kishi. Los relanzamientos de los juegos Budokai adquieren la música de Budokai Tenkaichi y Raging Blast también por Kishi. Llegaron al extremo de que hoy en día se distribuye casi exclusivamente un arreglo de Chala Chala por la banda de J-Rock Flow para, teorizo yo, no utilizar el arreglo original de Kenji Yamamoto. De este modo, el nombre del compositor originario de Kyushu desaparecería de casi todos los productos relacionados con Dragon Ball y esto dejaría una mancha tan profunda en su carrera que prácticamente la extinguió. El golpe a la carrera de Yamamoto fue fuerte. A mediados de sus cincuentas ya se le habían cerrado demasiadas puertas. Se le desligó de Office to One. El sitio de 59's Laboratory Inc. está inactivo desde el año 2011 y ya no le ofrecían trabajos como compositor. Esto de todos modos no era el fin. Aún al día de hoy es miembro de la Asociación Japonesa de Compositores y Arreglistas y se le puede encontrar haciendo arreglos lejanos para cantantes u ofreciendo asesoría y consejo a la banda Kuruli el año 2018. El 2017 hizo arreglos para la obra Hajime Mashte Baachan. Pero, como se puede apreciar, son todas cosas muy aisladas. La beta de Dragon Ball Xenoverse incluía música del compositor, pero se trataba de trabajos reciclados y que rápidamente fueron reemplazados por la música de Steve Aoki, así que Yamamoto no tuvo nada que ver con eso. Por otro lado, Canon Yamamoto, sencillamente conocida como Canon, es hoy una respetada compositora, arreglista, letrista y cantante. 
participó junto a su padre en Dragon Ball Budokai Tenkaichi, en Burst Limit, en Raging Blast 2 y hasta en Dragon Ball Kai. Si bien ya no trabaja en Dragon Ball, es bueno ver que sigue muy activa en el mundo de la canción japonesa. La partida de Kenji Yamamoto, lejos de Dragon Ball, también trajo otras consecuencias. Él era quien traía repetidas veces a personas que han sido importantes en la historia de la franquicia, tales como Yuka y Kuko no Gucci, la letrista Yuriko Mori, responsable de escribir la letra de la clásica Maka Fujigi Adventure, e incluso el legendario Hironobu Kageyama, quienes no han participado en nada relacionado a Dragon Ball desde entonces hasta la fecha de este video, pese a su gran impacto e importancia en los orígenes de la marca. El campo de los videojuegos está bien cubierto por compositores tales como Toshiyuki Nishi, Steve Aoki, entre otros. Yuya Mori compone para el anime promocional de Super Dragon Ball Heroes. Y el talentoso Norihito Sumitomo llegó para reemplazar a nuestro compositor de Kyushu en Dragon Ball Kai de Final Chapters, Dragon Ball Super y en todas las películas a partir de la Batalla de los Dioses. Independiente de la calidad de las bandas sonoras actuales, es triste ver cómo una carrera tan rica y extensa acaba de esta manera hundida en el olvido y el menosprecio. Pero nunca se debe olvidar que hubo un periodo muy extenso en que Kenji Yamamoto era sinónimo con Dragon Ball. Toda la gente que creció jugando videojuegos de Dragon Ball creció escuchando a Yamamoto. La gente que conoció Dragon Ball por la transmisión original de Dragon Ball Kai la conoció escuchando a Yamamoto. Toda la gente que recuerda con cariño la primera aparición de Trunks en Dragon Ball Z la recuerda con Yamamoto. Toda la gente que disfruta de la versión original de Chala Head Chala aprecia el arreglo de Kenji Yamamoto. Quizá esto mismo sea la razón de que tantas personas sientan aún más grande la herida ocasionada por las crecientes apariciones de plagio en la música del compositor. Y no se puede culpar a quienes no estén dispuestos a perdonarlo. Pero lo que jamás se debe hacer es no reconocer la enorme marca que dejó sobre la franquicia, dejando un espacio difícil de llenar que involucra composiciones y arreglos tanto para animación como para videojuegos, y trayendo a la franquicia un desfile de músicos de muchísimo renombre, como lo son Hideki Matsutake, presumiblemente Yellow Magic Orchestra, miembros de Tower of Power y hasta de Toto. Así que, tras repasar toda su vida, sus participaciones en Dragon Ball y otras franquicias, y recordar los mejores días de su carrera, me queda despedirme con una información que les oculté hasta ahora. Aparte de los pocos arreglos que ha hecho desde el escándalo en el 2011, Kenji Yamamoto sigue medianamente activo haciendo arreglos para Hironobu Kageyama y para su banda Jump Project, bajo el alias de Kens. Pero eso no se queda ahí. No sabemos si se conocieron o no por Dragon Ball, pero Kageyama considera a Yamamoto, hasta el día de hoy, como su mejor amigo. Y para evidenciarlo, me despido dejándoles este extracto de una entrevista Realizada al cantante. Hola amigos, soy el doctor Papá de Bulma. ¿Qué tal les ha parecido? Hacer realidad este video me tomó cerca de dos años de investigación y trabajo. Por supuesto, no pude haber hecho algo de esta magnitud yo solo, así que aquí van los reconocimientos a quienes me ayudaron a hacer todo esto posible. A Noel Lux, por convencerme de hacer un video largo en vez de uno dividido por partes. A Mira System, por ayudarme revisando la primera versión del libreto y colaborando en tratar de conseguir la primera composición de Yamamoto. A Granato Vital, por traducir textos del japonés y opinar sobre la edición del video. A John Edward, por enseñarme sobre la relación actual entre Hironobu Kageyama y Kenji Yamamoto. A Ono Crowley por revisar el libreto y darme comentarios sobre la edición. A Bert por sus observaciones sobre la edición y facilitarme dos escenas de Insert Songs en alta calidad. A Nahuel por su retroalimentación y hacerme llegar la otra escena en alta calidad. A Black Heto por sus comentarios durante la producción del video. A Zero Majin por sus opiniones del progreso de la edición del video. Un enorme agradecimiento a Trevax y DBZ por hacerme llegar la entrevista a Hironobu Kageyama al final del video. Sin su apoyo, no sé qué habría hecho. A mi hermano por traducir las líneas de Kageyama de dicha entrevista. Y especialmente a todos ustedes que se encuentran viendo este video, dándole like, comentándolo y compartiéndolo con sus amigos. No suelo hacer esto, pero si les gustó este video, consideren suscribirse, al menos en honor a la cantidad inmensa de horas que dediqué a este único proyecto. Si quisieran apoyarme de otra manera, acabo de abrir una cuenta de Coffee por si desean hacerme una donación en pos de mi trabajo. Lo agradecería profundamente. 
Si les gustó este video, les dejo una lista de reproducción con todos mis videos que tienen un estilo similar. Finalmente, las fuentes son demasiadas como para incluirlas en la descripción, así que dejaré un enlace a un documento que incluye todo el material. Querido público, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que podamos reunirnos en un futuro video. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.